هل كنت تتصور أنا بإمكانك أن تسبح مع الدلافين في مصر؟ بعد ما شفنا معبد أبو سمبل وتعرفنا على الحضارة النوبية في أسوان وجربنا المناطيد في الأقصر واعترفت لحسن أني مش أجنبي اليوم سافرين على مالديف مصر أهلا فيكم في مرسى علم صباح الخير صحينا مرسى علم فاجأتني ما توقعت النشاطات المالديفية اللي عملناها هون ممكن تنعمل في مكان زي مصر وحتى ببعض الأشياء أحسن من المالديف خلينا خلينا نقوم هلا <تصفيق> رحلتي في مرسى علم هي باستضافة من فندق هيلتون مرسى علم نوبيان ريزورت هذا اللي احنا فيه واتفقت معهم انه نربح واحد منكم ثلاث ليالي لشخصين مجانا في هذا المكان بس احضروا الفيديو للاخر رح احكي لكم بالاخر كيف تدخلوا على السحب الموضوع كتير بسيط اطلعنا اليوم وجايين نعمل دايفنج في البحر الاحمر في شاطئ ابو دباب جايين مع مركز غطس اسمه بلو اوشن هو نفسه اللي موجود بالفندق وموجود بشاطئ ابو دباب خلينا اول شيء نغير ملابسنا طيب لبسنا لبس الغوص فهلا بدنا ننزل نغوص يا بوي مش معقول قد ايه لبسنا عدة الغوص وبدنا ننزل حاملين على ظهرنا 27000 كيلو فهلا بدنا ننزل نغوص جاهز؟ جاهز خلينا نحول الى الجو برو يس وهيك حولنا على الجو برو بلشنا ننزل بالماي شاطئ ابو دباب اللي نزلنا فيه تم تصنيفه من اجمل سبع شواطئ في العالم للسنوركلينج ومن اول ما نزلنا فيه بدانا نشوف السلاحف الكبيره ونسبح ونتصور معها شفنا كمان سمكة الستينجري بعدها رحنا نسبح حوالين الشعب المرجانية ونشوف الحياة البحرية اللي حواليها الاحتباس الحراري للأسف قتل أكثر من نص الشعب المرجانية حول العالم بما فيها المالديف لكن في شواطئ مرسى علم الشعب المرجانية ما زالت محافظة على ألوانها الزاهية والحياة البحرية فيها متنوعة ومليانة حياة طلعنا من المي التجربة كانت رهيبة أحلى شيء هون إنه المرجان لسه عايش بتشوف ألوان المرجان بتشوف السمك هو بتسبح حوالين المرجان بعد ما خلصنا الغوص حان وقت نروح نبحث عن عجل البحر السي كاو فلنبدأ أيوة عجل البحر هذا الكائن مش موجود حاليا في كتير أماكن في العالم فعليا هو موجود فقط في مكان واحد اللي هو في مرسى علم هو ضخم جدا فهلا بس ننزل رح نشوفه وهو يعتبر من الحيوانات النادرة حاليا ومهدد بالانخراط فاحنا يمكن من من اخر الناس في العالم اللي ممكن بيسبحوا معاه اذا فعلا انقرض مرحبا ابن حتوته منورنا اليوم رح نعمل هلا نشاط جديد نشاط كثير حلو في مرسى علم اللي هو السباحة مع الدلافين رح نروح نبحث عن دلافين هاي واحد صوت الدلافين <تصفيق> فرايحين ندور على الدلافين يلا يلا واحنا في المركب لقينا الدلافين طلعت تسبح معنا شوفوا 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 بعد ساعة ونص في القارب وصلنا لمنطقة اسمها الدولفين هاوس هون في شعب مرجانية بتسبح حواليها الدلافين رح ننزل هلا نسبح معهم شيف صدام صباح الخير عليك طالعين على الدولفين هاوس بهاي القارب ازيك يا كابتن حبيبي عيسى عملية تمام 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 بما انه محمية طبيعية هون ممنوع نروح بالقارب الكبير فطالعين بالقارب الصغير بدنا نوصل لعند منطقة الشعب المرجانية والدلافين برا هون برا الدولفين ابن حبتوتة نازل المية جهز أنا انهلكت هم اللي استجوا خلاص بكفي هلا وقت الطعام؟ اه اه يلا وبعد الغداء هيك انتهى يومنا مع الدلافين في رحلة القارب 
تجربة السباحة مع الدلافين صراحة ما توقعت انها تكون موجودة في مصر لكن مصر بتفاجئك تلاقي فيها كثير شغلات ف نايس Did you enjoy Anne Marie? Yeah. What was your favorite thing? Dolphins. The dolphins. Yeah. اهلا بكم في مالديف مصر. على طريق الشاطئ بتلاقي كثير محلات والناس من الطف ما يكون يعني بتتعرف على محمود وكريم هون عزموني على مانجا شكرا على المانجا والله حبيبي ناس فعلا من الطف ما يكون في هاي المنطقة تعرفت هون بجانب الشاطئ على حمزة وأحمد ومنتصر سلام عزموني على الجبنة القهوة اللي من وين؟ القهوة القهوة من أسوان؟ من أسوان القهوة هاي من أسوان طالعين هلا برحلة مع مرسى علم هوليداي بدنا نشوف بعض الأماكن في منطقة تعرف بوادي الجمال وصلنا المكان الأول اللي يسمى بالجلعان هذا المكان فيه شجرة اسمها المنجروف احنا داخلين في بداية أول غابات المنجروف غابات المنجروف دي بتكون رست لجميع الطيور المهاجرة والغير مهاجرة الشجرة دي بتاخد الفرع ده بتكون عليه المية في تحت البحر بعد كده بتفلتره تاخد الملح منه وتنزل لنا مية حلو رايحين هلا نشوف شجرة عمرها يفترض انه آلاف السنين كل هاي الشغلات اللي شايفينها طالعة من الأرض هاي جذور شجرة المنجروف هاي مش كل واحدة شجرة لحالها لا هدول كلهم جذور الشجرة اللي ورانا هاي مشي ايدك على الورقة دي ده ملح آه. هي هي بتاخد الملح تمام وبتنزل لنا قطرات المية اي العزم طب الواضح انه هاي نجمة البحر <تصفيق> تتحرك على ايدك وبتعمل لك مساج العباب دي الناس اللي كانوا عايشين في هاي المنطقة وما زالوا عايشين بصدوها بيعملوا فيها مساج شكلهم عم بعملنا محمد جبنة اللي هي القهوة اللي بتنعمل هون في هاي المنطقة مختلفة شوي عن القهوة الطبيعية لانه اول شي بطحنها بعدين بحطها معها زنجبيل وبعدين مي فهي قهوة مع زنجبيل يعني كملنا طريقنا من هناك باتجاه شاطئ اسمه حنكراب نازلين في شاطئ حموبيكا حنكراب إيه؟ حنكراب فيه كمان شعاب مرجانية ومجموعات من الأسماك ممكن تسبح معها ونهاية اليوم اتجهنا لمنطقة اسمها النيزك بركة طبيعية عميقة جدا اتكونت من نيزك ضربها من زمن طويل جدا سبحنا فيها ورجعنا بعدها للفندق مرسى علم من الوجهات البحرية الرهيبة جدا جوها بكون دافي حتى بالشتاء ممكن فيها تسبح مع الدلافين ممكن تسبح في الشعب المرجانية وتشوف الأسماك والحياة البحرية بطريقة مستحيل تشوفها في أماكن تانية جهزت شنتتي واليوم يومنا الأخير في مرسى علم بس قبل ما نطلع لأي شخص حب التجربة بدي أحكي لكم أنه اتفقت مع فندق هيلتون مرسى علم نوبيان ريزورت أنه رح نهدي شخص إقامة مجانية للثلاث ليالي لشخصين في هذا المكان كل اللي عليك تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل منشن لشخصين واحد منهم تختاره لاحقا يجي معك على هاي الرحلة بالاضافة لانك تعمل فولو لصفحة هيلتون مرسى علم على انستغرام وفيسبوك رح اترك اللينكات في صندوق الوصف هاي كانت رحلتنا في مرسى علم اتمنى استمتعتوا كثر الله اسفاركم سلام مرحبا انا ابن حتوتة اذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابعوا رحلتي حول العالم